TV ana haber bülteninden mutlu akşamlar gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili izleyiciler seçimin gündemin nabzı sürekli olarak değişiyor ve 30 Mart yerel seçimlere artık sayılı günler kaldı. Siyasette hareketleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Sakarya Milletvekili Profesör Doktor Münir Kutlaata da bugün medya grubumuzu ziyaret etti ve Evren TV mikrofonlarına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Sakarya Milletvekili Profesör Doktor Münir Kutlata medya grubumuzu ziyaret etti. Evren TV mikrofonlarına açıklamalarda bulunan Kutlata 17 Aralık sürecini değerlendirirken hükümeti işlediği suçlara meclisi de ortak etmekle suçladı. Aşağı yukarı yürütme, hükümet e, yasamayı zaten kontrolü altındaydı. Ama öyle olmaz işler yaptırdı ki son dönem seri halinde. Ve hafta sonları da meclisi çalıştırmak suretiyle e, e, yüksek hakimler savcılar e, yüksek, hakimler savcılar yüksek kurulunu yapısını yeni baştan değiştirdi. E, efendim e, en son e, meclis kapanmadan önce bölünme sürecinin de verilen Oslo'da verilen sözlerin devamı olarak bölünme sürecini daha dönülmez hale getirmek üzere yeni düzenlemeler yaptılar. Ondan önce benzer kanunlar çıkarıldı. İnternet yasağı diye kısaca adlandırılan ortaya çıkan rezaletlerin vatandaşın kulağına gözüne ulaşmasını sağlayacak, ulaşmasını engelleyecek her türlü tedbiri almak üzere meclisi de ortak ederek maalesef Türkiye'de tek parti devletine doğru giden ama esasen iktidarın işlediği kabahatleri ve suçları artıran bir süreç yaşandı. 17 Aralık sürecini çok vahim bir durum olarak nitelendiren Kutlu Ata, daha vahimi de bu durumu engelleme gayretidir diye konuştu. Hadiseler çok vahimdir ama bundan daha vahimi bu olaylar karşısında hükümetin sergilediği tavırdır demişti. Bu bir anlamda bir ikazdı, bu dikkat çekmekti. Nitekim 17 Aralık'tan sonra hükümetin her icraatı ve yaptığı her şey, kendisini olayları kabul eder duruma düşürmenin ötesinde e, gizlemek bakımından çok daha e, yolsuzlukların kendisi kadar e, sorumluluğunu artıran ve sorgulanmasını, yargılanmasını gerektiren e, Türkiye'de suçlar işlenmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi Sakarya Milletvekili Profesör Doktor Münir Kutlaata iktidarın muhalefete düşme şansını da yitirdiğini savundu. Bu şunu gösteriyordu. Bu iktidar muhalefete düşme şansını kaybetmiş bir iktidardır diyordum ben. Onu hala söylüyorum. Muhalefete düşme şansını kaybetmiştir. Yani muhalefete düştüğü andan itibaren yargıya gidecek bir heyetle karşı karşıyayız. Eğer bu şansını kaybetmeseydi, bu kadar yanlışlar yapmasaydı, muhalefete düşüp ben çok güzel hizmetler yaptım deyip, yerinde oturacak ve siyasete devam edecek halde olmasını çok arzu ederdik. O durumu kendi kendine kapatmış. Çünkü çok derinlere kadar bu çürüme yayılmış. Sapanca Gölü ile ilgili durumu da değerlendiren Kutlu Ata, hükümet kimlere izin verdiyse o izinleri geçici olarak da olsa kaldırsın diye konuştu. Hükümetin yapması gereken bir, bu gölün tahrip edilmesine bugüne kadar izin vermeyecekti. İki, bugüne kadar izin verdiğine göre Gölde kurumakta olduğuna göre kimlere izin verdiyse o izinleri ortadan bir süre için içtiyse kaldırsın. Dedik ki Allah rızası için bu yağma ettirdiğiniz Sakarya'ya, şey, Sabancı'ya gelen suları e, bir aylığına bir serbest bırakın da şu tabiat burada yok olmasın gitmesin. Kime izin verdiniz, hangi şartlar altında su çektiriyor idiyseniz hiç mi vicdanlar yok bunlara bir ara verdirin de şu göl bu yaz yaşasın. Belki bu kış, bu kış kurak geçti, yaza ulaşsın, önümüzdeki yağışlar ne zaman olacaksa belki kendini toparlar dedik. Ama dikkat ederseniz hiç sahip çıkan olmadı. Adapazarı Belediye Meclisi bugün toplandı ve toplantıda MHP'li üyelerle Başkan Dişli'nin diyalogları toplantıya damga vurdu. Adapazarı Belediyesi Meclis Üyesi Tanıtım Programı Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Binlerce AK Partili'nin katıldığı tanıtım programında AK Parti'nin seçim müziği olan Dombra salondakileri coşturdu.
aday tanıtım toplantısında bir konuşma yapan Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli çok şükür ülkemizde son 10 yılda çok şey değişti dedi. Konuşanların da ifade etmiş olduğu gibi 2000 senesindeki vermiş olduğumuz startla birlikte gerçekten ülkemizde, şehirlerimizde müthiş bir değişim yaşanmaya başlandı. Şu anda iyi bir noktaya doğru geldiğimiz az önce anlatılan sivilizyon gösterisinde de hep beraber izlemiş olduğumuz şekilde. Bundan sonra daha da iyi olacak hiç merak etmeyin. Çok şükür bu toplantılarda artık şehrinde temizliği yapamayan, çöplerini toplayamayan belediyeleri konuşmuyoruz. Yine çok şükür bugünlerde bu tarihlerde geçmiş dönemlerde maaşını ödeyemeyen beliler, belediyelerden konuşmuyoruz. Üst üste projeler icra etmiş, hayata geçirmiş olan şehirlerde marka anlayışını hayata geçirmek için canla başla çalışan yerel yöneticilerimizi konuşuyoruz. Son konuşmayı yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ise bugün Anavatan Partisi Eski İl Başkanı Ahmet Gülsoy ve Milliyetçi Hareket Partisi Adapazarı Eski İlçe Başkanı Hasan Pınarcı da aramızda. Onlar da ülkedeki gerçekleri gördükleri için buradalar dedi. Evet son görüntülerde de izledik. Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı görevinden e, aday adaylığı için istifa eden e, MHP'li Hasan Pınarcı aday gösterilmemişti hatırlarsınız ve AK Parti'ye geçti. Milliyetçi Hareket Partisi Adapazarı ilçe başkanlığını yaparken Adapazarı Belediye Başkan aday adaylığı için görevinden ayrılan Hasan Pınarcı Adapazarı Belediyesi'nin meclis üyesi tanıtımına katıldı. Hasan Pınarcı'nın AK Parti'ye geçmesi büyük bir siyasi sürpriz olarak karşılanırken Pınarcı beraberinde yaklaşık 10 kişilik bir grup ile etkinliğe katılarak rozetini taktı. Resmen AK Partili olan Pınarcı, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlığı yaparken farklı söylemlerde bulunuyordu. Hasan Pınarcı'nın bu siyasi sürprizi özellikle MHP'liler arasında şaşkınlık yarattı. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ziyaretlerini sürdürüyor. İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçileri ziyaret etti ve bu ziyareti sırasında da taşeron işçiliğinin bir an önce ortadan kalkması gerektiğini ve meclisin bu konuyla ilgili en kısa sürede kanun çıkarması gerektiğini söyledi. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin taşeron işçilerle ilgili düzenlemeyi en kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirmesi gerekiyor dedi. Tuzla'daki İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Atalay, buradaki işçilerle görüştü. Türkiye'de başta sağlık sektörü olmak üzere pek çok farklı alanda taşeron işçi çalıştırıldığını belirten Atalay, hükümetin taşeron işçilerle ilgili düzenlemeyi en kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirmesi gerekiyor. Taşeron işçiler zor koşullar altında köle gibi çalıştırılıyorlar. Türkiye genelinde sayıları 900 bini bulan taşeron işçiler yılın 11 ayı mukavele ile çalışıyor. Bu işçilerin kıdem tazminatı, sosyal hakları, yemek ve doktor hakkı yok. Adeta hasta olma hakları bile yok. Bu yüzden en kısa sürede taşeron işçilerle ilgili düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmeli diye konuştu. Biraz da ekonomiye bakalım. Sakarya'nın ihracat rakamları ile ilgili bir veri var. Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ülkenin Rusya oldu ortaya çıktı. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Köse Musul, Sakarya'da yapılan ihracatın Şubat ayında 235 milyon 847 bin dolara ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre %82.50 arttığını bildirdi. Köse Musul yaptığı yazılı açıklamada kentin ihracat potansiyelinin yükseldiğini vurgulayarak şunları kaydetti. Sakarya'nın ihracatı Şubat ayında 235 milyon 847 bin dolara ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre %82.50 arttı. Ocak ayı ihracatına göre %7 7.30'luk bir artış var. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını en fazla arttıran ilk 10 il arasında Sakarya yine liderliğini sürdürüyor. Geçen yıl ihracatçı iller sıralamasında 12. sırada yer alan Sakarya bu yıl 9. sıraya yükseldi. Bu gurur tablosunda emeği geçen herkesi ve tüm firmalarımızı tebrik ediyorum dedi.
Köse Musul, Türkiye ekonomisinin gelişimine devam ettiğini vurgulayarak, ihracatın lokomotifi olan iş dünyası ve sanayicilerin bu büyük başarısına katkı sağlamak ve ivmeyi arttırmak için satsa olarak tüm gayretleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Bir veri de enflasyon rakamları ile ilgili verelim. Sakarya'nın daralarında bulunduğu Doğu Marmara bölgesinde geçtiğimiz sene enflasyon %7.7 olarak gerçekleşti. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova'yı kapsayan Doğu Marmara'da tüfe Şubat'ta 0.25 arttı. En yüksek artış %2.20 ile sağlıkta, en fazla düşüş ise %5.85 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. TÜİK verilerine göre Doğu Marmara tüketici fiyatlarındaki %7.70'lik yıllık enflasyonla %7.89 olan Türkiye ortalamasının 0.19 puan altında kaldı. Doğu Marmara %0.25 ile tüketici fiyatlarında aylık enflasyonun en az artış gösterdiği 9. istatistiki bölge oldu. Bölgede geçen ay itibariyle 12 aylık ortalamalara göre enflasyon tüketici fiyatları %7.97 artış gösterdi. Ana harcama grupları itibariyle Şubat'ta aylık bazda en fazla %2.20 ile sağlıkta, %1.58 ile eğitimde, %1.56 ile ulaştırmada, çeşitli mal ve hizmetlerde artış yaşandı. Geçen ay bölgede aylık bazda en fazla düşüş gösteren ana harcama grubu ise %5.85 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ve yine pazara gidelim. Enflasyon rakamlarına bakalım. TÜİK açıkladı biliyorsunuz ve zam şampiyonu da Mandelin oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen ay %22.51 fiyat artışıyla mandalina zam şampiyonu olurken bu ürünün fiyatı %16.33 oranında artan salatalık ve fiyatı %11.6 oranında artan limon izledi. Şubat'ta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında %6.91 ile mercimek, %5.86 ile zeytinyağı, %5.82 ile ayran, %5.67 ile tavuk eti, %5.53 ile pirinç, %4.73 ile margarin yer aldı. Geçen ay fiyatı düşen ürünlerin başında ise kabak geldi. Şubat'ta kabağın fiyatı %25.56 düşerken bu ürünün fiyatı %24.60 oranında azalan Charleston biberi ile fiyatı %24.19 azalan domates izledi. Şubat'ta ıspanak fiyatı %15.41, kadın botu fiyatı %13.73, anorok tipi erkek kabanı fiyatı %11.42 azaldı. Geçen ay fiyatı en az artan ürün ise %0.16 fiyat artışıyla odun oldu. Evet muhasebeciler haftası kutlanıyor. Sakarya Serbest Muhasebeci Mahalle Müşavirler Odası'nda da bugün haftayla, hafta dolayısıyla bir kokteyl yapıldı. 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan muhasebe haftası etkinlikleri nedeniyle Sakarya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası yeni hizmet binasında bir kokteyl düzenlendi. Tüm meslektaşlarının gününü kutlayan Sakarya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Selahattin Çakırsoy, mesleki sorunların bir an önce çözüme kavuşması gerektiğini söyledi. Maliye Bakanlığı'na, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ve İşkur'a vermiş olduğumuz, Çalışma Bakanlığı'na vermiş olduğumuz dosyalarımız var. Bunlarla ilgili eksikliklerin bir an önce yapılmasını istiyoruz. Angaryalara hayır diyoruz meslek mensupları olarak. Çünkü... Bütün cezalarla ilgili veya yaptırımlarla ilgili veyahut da çıkan bütün kanunlarla ilgili mükellefiyetlerin sonunda yapılan uygulamaların sorumlusu veya bunların bir yerlere anlatılması bizim üzerimize mal ediliyor. Bazen hiç bizim üzerimize vazife olmayan işlerden dolayı da sorumlu gibi addediliyoruz. Mesela iş güvenliği yasası ile ilgili iş sağlığı ve iş güvenliği e, ve iş yerlerindeki iş sağlığı raporlarının hazırlanması mesela hiç bizimle ilgili olan bir şey değil. Çakırsoy isteğimiz bakanlığın kanunlarımızı revize etmesi dedi. E, mükelleflerimize, esnaf ve sanayiciye, tüccara destek olmaya gayret ediyoruz ve bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Biz bundan yüksünmüyoruz, destek olmaya, çalışmaya gayret ediyoruz. Bilgilerimizi tazeliyoruz ama bizim isteğimiz bunun yanında bakanlıkların veya hükümetin bizim kanunlarımızı yenilemesi, revize etmesi, bunlarda bize gerekli kolaylıkları sağlaması, bizim 118 olan katma değer vergisi oranımızı diğer sektörlerde olduğu gibi %8'e düşürmesi, 
Aynı zamanda meslek mensupları olarak çok yoğun bir e, beyin hasarına uğruyoruz. E, çok erken yaşta e, sıkıntıya düşüyoruz. Dolayısıyla biz de bir beyin amortismanı uygulanmasını istiyoruz. Açıkçası e, bakanlıktan. Bununla ilgili e, diğer kanunlarda hem ücretlerimizi zamanında alamadığımız için aynı zamanda hizmeti vermediğimiz için parasını aldığımız ya da almadığımız mükellefin karşısında aynı derecede sorumluyuz. Dolayısıyla hiçbir bedel almadığımız halde parayı alamadığımız halde e, mükellefin bütün işlemlerinden sorumluyuz. Evet Sakarya'da kırmızı ışıkta bekleyen bir özel halk otobüsü yanmaya başladı ve panik vardı bu sırada. Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen olayda seyir halindeki özel halk otobüsü kırmızı ışıklarda durduğu sırada alev aldı. Yok abi yok hiç. Abi yanıyor ya. Çevredeki vatandaşların ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otobüs söndürüldü. Edinilen bilgilere göre Erenler ilçesinde meydana gelen olayda et balık kurumunun önünde bulunan kırmızı ışıklarda duran özel halk otobüsü birden alev aldı. Çevredeki vatandaşların hemen durumu fark ederek itfaiyeye haber vermesi ve yangın söndürme tüpleriyle olaya müdahale etmesiyle kontrol altına alınan yangında şans eseri yaralanan olmazken polis yaşanan olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Sakarya Üniversitesi ile Leeds Metropolitan Üniversitesi arasında bir protokol imzalandı. Buna göre öğrenciler çifte diploma alabilecekler. Sakarya Üniversitesi ve Leeds Metropolitan Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında yerli ve yabancı öğrenciler İngiltere'ye gitmeden diploma sahibi olabilecek. Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kısa adıyla Savusen Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Hayrettin Zengin, yabancı öğrencileri Türkiye'ye getirme konusunda projeleri olduğunu, bunun dünyada örnekleri bulunduğunu fakat Türkiye'de ilk kez Sakarya Üniversitesi tarafından gerçekleştirileceğini savundu. Ö öğrencilerin İngiltere'ye gitmeden Sakarya'da eğitim görerek İngiltere'deki bir üniversitenin diplomasını e, kendilerine veriyor olacağız. Belli ya, bir üniversite var mı? E, şu an anlaştığımız bir üniversiteyle anlaşmalarımızı tamamlan, tamamladık. E, Lis Metropolitan Üniversitesi ile anlaşmalarımızı gerçekleştirdik. Biz e, bu, bu önümüzdeki Eylül ayından itibaren Lis Metropolitan Üniversitesi adına Sakarya'da eğitim veriyor olacağız. Yardımcı doçent doktor Hayrettin Zengin, Litz Metropolitan Üniversitesi ile bu kapsamda protokol imzalandığında ifade etti. Öğrencilerin ders sınavlarına da İngiltere'deki öğrencilerle aynı saatte gireceklerini söyleyen Zengin, örneğin istatistik dersinin vize veya finalini İngiltere'deki öğrenciler saat 9'da yapıyorsa Türkiye'de de 11'de girecek ve aynı saatte sınav başlamış olacak dedi. Bir ders için örneğini verebilirim size. İstatistik dersini mesela, istatistik dersinin sınavı, vize veya final sınavını İngiltere'deki öğrenci saat 9'da sınav oluyorsa, işte Türkiye ondan 2 saat daha e, geride, Türkiye'de 11'de girecek. E, Singapur'da mesela 13 saat geride girecek falan evet, aynı anda sınava girecek. Kapasite olarak bu yıl 1000'li rakamları hedefliyoruz ama ikinci yılın sonunda 5000'li rakamları hedefliyor olacağız diyen zengin sözlerine şöyle devam etti. Bizim ilk hedefteki kapatemiz bu yıl e, binli bir rakama hedefliyoruz ama e, ikinci yılın sonunda beş binli bir rakama hedefliyoruz. Beş bin tane yabancı öğrenciyi e, e, Sakarya'da ağırlayıp e, yabancı e, İngiltere'deki üniversitenin e, diplomasını verme hedefliyoruz. Tabi bu şu an sadece e, Lis Metropolitan Üniversitesi anlaşmamızı gerçekleştirdik. Ama bunun yakın gelecekte görüşmelerine devam ettiğimiz iki üç üniversitemiz daha var. O üniversiteler arasında da burada diploma veriyor e, pozisyonuna geleceğiz. Projenin ikinci ayağının olduğunu belirten Zengin açıklamasına devam etti. Tabi burada e, projenin iki ayağı var. Birinci ayağında öğrenci gelip tamamını burada okuyup gidebilir. E, i̇kinci ayağında da öğrenci e, iki yıl burada okuyup son bir yılını İngiltere'de de e, okumayı, e, okuyabilir. Orada da tamamlayabilir. Bu e, proje açık bir konu. Ayrıca İngiltere'deki üniversitenin master diplomasını da verebileceklerini söyleyen yardımcı doçent doktor Hayrettin Zengin, master öğrencilerini kabule başlıyoruz dedi. İngiltere'deki üniversitelerin master programlarını veriyor olacağız. Ee, bunda Türk veya e, yabancı öğrenci ayrımı gitmiyoruz. E, onda biraz daha çok talep olmasını bekliyoruz. İngiltere, e, çünkü İngiltere'de gerek e, yaşam koşulları, üniversiteler bir hayli maliyetli. Biz e, yaklaşık 
Üçte bir fiyatına İngiltere'deki üniversitenin e, master diplomasını veriyor e, pozisyonda olacağız. Onu da akreditasyonu tamamladık, e, ta, e, tamamlamış e, vaziyetteyiz. Ve bu haberden sonra da master öğrencileri kabulüne de başlayacağız. Bursa'nın İznik ilçesinde büyük gerilime sahne olan bir cinayet olayı vardı. Cinayetin duruşmasını İnegöl ilçesinde devam edildi ama duruşma öncesinde e, maktul ve zanlının e, yakınları birbirine girdi. Bursa'nın İznik ilçesinde Zeki Dursun'un öldürülmesiyle ilgili İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşma öncesinde emniyet ekipleriyle öldürülen kişinin ailesi ve yakınları arasında arbede yaşandı. Arbede sonucunda 9 kişi gözaltına alınırken bir polis memuru da yaralandı. 8 Eylül 2013 tarihinde Zeki Dursun ve arkadaşı YEA sahil kenarında oturdukları sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı ve sopalı saldırısına uğradılar. Saldırı sonucunda Zeki Dursun hayatını kaybetmişti. Zeki Dursun'un öldürülmesi İznik'te büyük tepkilere yol açtı. Dursun'un yakınlarından oluşan yaklaşık 2000 kişilik grup cinayet zanlısının yaşadığı mahalleyi basarak romanların oturduğu bölgelerdeki ev ve iş yerlerini taşlamışlardı. İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde cinayetle ilgili davanın ilk duruşması yapıldı. Öldürülen Zeki Dursun'un yakınları duruşma sırasında cinayeti işlediği öne sürülen kişinin yakınlarına tepki gösterdi. Tartışma yaşandı. Mahkemede başlayan tartışma adliyenin dışına da taştı. Olaylara polis müdahale etti. Öldürülen şahsın 50 civarındaki yakını ile polis arasında duruşma öncesinde arbede yaşandı. Emniyet ekipleri adliye koridorlarında güvenliği sağlamak amacıyla vatandaşları çıkarmak istediler. O sırada emniyet ekiplerine sözlü hakaret ederek üzerine yürüyen öfkeli kalabalık emniyet ekiplerince zorlukla da olsa adliye bahçesine çıkarıldı. <gülüyor> Yaklaşık yarım saat süren arbede sonucunda emniyet ekiplerine saldıran 9 kişi gözaltına alınırken yumruklara maruz kalan bir polis de yaralandı. Kalabalık emniyet ekiplerince adliye bahçesi dışına çıkarıldı. Acil servise götürülerek tedavi altına alınan ve yüzünden yaralanan polisin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. <gülüyor> Bolu'ya gidelim şimdi de Bolu gölleriyle ünlü bir yeşiliyle ve doğasıyla ünlü bir ilimiz ve Bolu'da af alabalık avlama sezonu başlayınca Abant, Yedigöller gibi göllerde ziyaret çakınına uğrumaya başladı. Bol Orman ve Su İşleri Müdürü Sezgin Akay, Abant, Gölcük ve Yedigöllerde alabalık avlama sezonunun açıldığını söyledi. Akay yaptığı açıklamada bölgede olta balıkçılığına ilginin yoğun olduğunu, meraklılarının alabalık av sezonunun açılmasını dört gözle beklediğini, sezonun açılmasıyla balıkçıların tabiat parklarına akıl ettiğini anlattı. Alabalık avlama sezonunun 1 Mart'ta başladığına dikkati çeken Akay, Abant, Gölcük ve Yediyörlerde alabalık avlama sezonu açıldı. Bu bölgelerde balık avlayanların kurallara uyması gerekli. Serpme ve ağ gibi yasak yollarla avlanan avcılara ekiplerimiz tarafından gerekli cezai işlemler uygulanmaktadır diye konuştu. Abant Tabiat Parkı ve yeni sezona hazırlık çalışmalarımız var. Ziyaretçiler bundan sonra hızla artmaya başlayacak. Ee, hafta sonları bilindiği gibi abantı ortalama bin araç e, giriş yapmaktan. E, şu anda işte göle tarafında günübirlik alanlardaki e, tuvaletleri geçen sene tamamlamıştık. E, bu sene e, tuvaletlerle beraber çevre temizliğini e, önem veriyoruz. E, bunun yanında işte Aban Tabiat Parkı girişine e, mescit e, yaptık. Önümüzdeki hafta açılışını yapacağız. Açılış hazır hale geldi. Bunun yanında işte ziyaretçi tanıtım merkezimiz ve doğa müzemiz var. Oraya da günde ortalama 500 kişiyi ziyaret ediyor. Ee, çok insanların e, çok gezmekten memnun oldukları bir e, müze oldu burası. 
Yılda yaklaşık 600 bin kişi Abant'ı ziyaret ediyor diyen Akay, hafta sonları da Abant'a yaklaşık bin aracın giriş yaptığını kaydetti. Evet Bursa'ya gidelim yeniden. Şükriye köyünde garip bir olay yaşandı. Tarlasını bağa çeviren bir kişi tarlasını kazarken patlamamış bir el bombası buldu. Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir köylü üzüm bağında çapa yaparken el bombası buldu. Şükriye köyünde ikamet eden Mustafa Ay, geçen yıl köy caminin arka tarafında kendisine miras kalan araziye asma ağaçları dikti. Ay dün bağa çapa yapmaya gitti. Çapasına el bombası takılan Mustafa Ay hemen köy muhtarına haber verdi. Mustafa Ay, e, dün bağa kazarken kazban ucunda e, takıldı. Ç açarken e, el bombasının olduğunu fark ettik. E, karagola başvurduk. Karagol geldi, şu anda çevirdi. Komutanlara haber verdik. Komutanlar orasını çevirdiler. Şu anda... Çevrede güvenlik tedbiri alan jandarmalar bugün Bursa Alay Komutanlığı'ndan gelecek olan bomba imha uzmanlarını bekliyor. Uzmanlar inceleme yaparak el bombasının patlatılıp patlatılamayacağına karar verecek. Köy muhtarı Sefer Yiğit ise şaşkınlığını dile getirdi. Köy muhtarı Sefer Yiğit dün öğlenden Mustafa Ay bana haber verdi. Bomba buldu diye biz karakola haber verdik. Artık bugün de alaydan bomba uzmanları gelecek, patlatacak diye haber aldık, bekliyoruz şu an. Şu da bahçede Mustafa Ay kazarken kazmayla çıkıyor. Evet, bültenimizin sonunda biraz da sağlıkla ilgili bir haber var. Diyetisyenler e, uyarılarda bulunuyorlar, bakın hangi konularda bulunuyorlar. Uzmanlar yüksek kalori içerdiği için diyet programlarına dahil edilmeyen tereyağı, yumurta ve kırmızı etin öğünlerden çıkarılmaması gerektiği konusunda rejime girenleri uyarıyor. Düzce Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor İlknur Aslanoğlu, protein ve yağın zararlı ve kanserojen gösterilmesi konusunda kırmızı etle bağırsak kanseri arasında bağlantı kurulduğunu belirtti. Her türlü yanmış, kömürleşmiş, fazla pişirildiği için proteinleri denatüre olmuş, bozulmuş besinin kanserojen etkileri olduğunu vurgulamış. Uygulayan Arslanoğlu şunları söyledi. Protein ve yağın sanki hep zararlı, kanserojen gibi gösterilmesini biraz irdeleyelim. Örneğin kırmızı et ile bağırsak kanseri arasında bağlantı kuruluyor. Aslında her türlü yanmış, kömürleşmiş ve fazla pişirildiği için proteinleri denatüre olmuş, bozulmuş besinin gerçekten kanserojen etkisi var. Tabi besinlerle ilk karşılaşan kısımlarımızdan biri de bağırsak olduğu için daha emilip vücuda karışmadan kan dolaşımına bağırsak da burada risk altında. Ama bu pişirme şekliyle ilgili dengesiz beslenme bir tarafa doğru beslenmenin kaymasıyla ilgili dolayısıyla ne kırmızı eti tabi ne yumurtayı ne tereyağı hayatımızdan uzaklaştırmamalı. Kolesterolün besinlerdeki yağlar nedeniyle yükseldiği tezine karşı olduğuna dikkat çeken Arslanoğlu sözlerine devam etti. Tereyağı, yumurta ve kırmızı et, sakatat, deniz kabukluları, e, kolesterolü yüksek diyerek e, besinlerden e, korktuğumuz besinler arasında yani diyetten uzaklaştırılması istenen besinler arasında. Ben buna hiç katılmıyorum. Çünkü e, kolesterol tabii ki besinlerde var, yumurta sarısında yoğun. Kırmızı ette ne var? Doymuş yağlar yüksek oranda. Tereyağda da doymuş yağlar yüksek oranda. Şimdi biz kalp krizinden kurtulalım diye doymuş yağlardan kaçacak olursak kolesterolden kalp kasımızın en önemli besleyicilerinden hem değerli amino asitlerden kaçmış oluruz karnitin, kreatin gibi hem de yine kalp kasını destekleyen, çalışmasını kolaylaştıran, onun zarlarını stabilize eden bütün hatta sinir sisteminin, beynin, e, nöronların e, ve tüm diğer değerli dokularımızın e, korunmasını sağlayan esansiyel yağlardan da kaçmış oluyoruz. Çünkü sadece doymamış yağla beslenmek e, organizma için sanıldığı gibi sağlıklı. Bültenimiz burada sona eriyor. Gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın. Müzik